പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ടാക്സോണമി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ടാക്സോണമി ദെൻ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ദെൻ എന്താണ് ടാക്സോണമി ഹയറാർക്കി ടാക്സോണമി ഹയറാർക്കി ദെൻ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് ആണ് ടാക്സോണോമിക് എയ്ഡ്സ് എന്താണ് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടാക്സോണമി പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ അപ്പോൾ ടാക്സോണമി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ എന്താ ഓവറോൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടാക്സോണ കാറ്റഗറീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി ടാക്സോണമി ഹയറാർക്കി അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ദെൻ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് ആണ് അതിനു മുമ്പേ എന്താണ് ഒരു ടാക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സോൺ ഒരു മാർക്കിന് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടാക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സോൺ ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ടാക്സ് എന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ ടാക്സ ടാക്സ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് കേട്ടോ ടാക്സ് സിംഗുലർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ടാക്സ് ഒക്കെ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഡോക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംഗുലർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടാക്സോണമി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ നോട്ട്സ് വേണമെന്നുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ അതിലുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട്സിന് ആവശ്യമുള്ളവർ അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ അയച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം കേട്ടോ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് ഇപ്പോൾ ടാക്സോണമി പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചും അനിമൽസിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലേ ഓരോ ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ ഫോറസ്ട്രി ആയാലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിലായാലും ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അറിയണം അവയ്ക്ക് പേര് കൊടുക്കണം അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം എന്ത് വേണം നമുക്ക് ടാക്സോണമി പഠിക്കണം അപ്പോൾ ടാക്സോണമി പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് എയ്ഡ്സ് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് അതായത് ടാക്സോണമി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി നടത്തണം അല്ലേ ഓരോ പ്ലാന്റിനെയും ഓരോ അനിമലിനെയും നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ പോയി കണ്ട് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഇനി ചില സ്പെസിമെൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡീസിന് സഹായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ടാക്സോണമി കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെർബേറിയം ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഹെർബേറിയം ദെൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്സ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്സ് ദെൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അതുപോലെ മ്യൂസിയം മ്യൂസിയം ദൻ ടാക്സോണമിക് കി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർബേറിയം സുവോളജിക്കൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അതുപോലെ ടാക്സോണമിക് കി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ടാക്സോണമി പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഹെർബേറിയം കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്ലാൻസ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് പേപ്പറിലെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പ്ലാൻസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റൂട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലീഫിനെയൊക്കെ ഉണക്കി നിങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ
ഹെയർ ബെയറിംഗ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു പേപ്പർ പോലെ ഇച്ചിരി കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ സൈസുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഹെയർ ബെയറിംഗ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹെയർ ബെയറിംഗ് ഷീറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ സ്പെസിമെൻസിനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാൻ സ്പെസിമെൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്ലവറും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലീഫ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നു ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻസും കൂടെ നമ്മൾ വെച്ചേക്കും എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കളക്ടറുടെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മാവിൻ്റെ പൂവാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ മാ ഇപ്പോൾ മാങ്ക് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക നമ്മളെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെന്ന് നോക്കിയാൽ മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക എന്ന് എഴുതും ദെൻ അത് വരുന്നത് ഫാമിലി ഏതാണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പൊസിഷൻ എല്ലാം എഴുതും അതിൻ്റെ ഫാമിലി ഏത് അതിൻ്റെ ജീനസ് ഏതാണ് അതുപോലെ അത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഏത് ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതും അതുപോലെ ആരാണ് കളക്ടർ ചെയ്തത് ഈ പ്ലാന്റ് കളക്ട് ചെയ്ത കളക്ടറുടെ നെയിമ് അതുപോലെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു ടാക്സ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു ഹെർബിയറിയം ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ ഷീറ്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ അടിക്കി 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 വെച്ചിട്ടുള്ള ലാർജ് സ്റ്റോർ ഹൗസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹെർബേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ രാ ഇപ്പോൾ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലേ ഓരോരോ ഫോറസ്റ്റുകളിലൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഗാട്സിലൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി നിന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ആ പ്ലാന്റ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവയെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈഡ് സ്പെസിമെൻസിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഷീറ്റ്സിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെർബേറിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്ത് സുവോളജിക്കൽ പാർട്സ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ സൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ സൂ ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അനിമൽസിനെ അല്ലേ ഹ്യൂമൻ കെയർ കൊടുത്തിട്ട് ഹ്യൂമൻ കെയർ കൊടുത്ത് അവരുടെ തന്നെ ഹാബിറ്റേറ്റിൽ അവരൊക്കെ ഫുഡും റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അവരെ കെയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസുകളാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിവാൻഡ്ര സൂവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അനിമൽസിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോകണ്ട സൂവിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുപാട് അനിമൽസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അനിമൽസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സൂ ദെൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ബോട്ടണി അല്ലേ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ടി എൻ ജി ബി ആർ ഐ അല്ലേ ജെ എൻ ടി ബി ജി ആർ ഐ ടി ബി ജി ആർ ഐ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മുടെ പാലോട് ഉള്ള ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആണ് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് പ്ലേസ് ഉള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യൂ ഗാർഡൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ക്യൂ ഗാർഡൻ ഹൗറ ഗാർഡൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഊട്ടി ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഒരുപാട് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്ലാന്റിലും ഓരോ പ്ലാന്റിലും ഒരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചേക്കും അവിടെ എന്തൊക്കെ വെച്ച് അതിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് വരുന്ന ഫാമി
വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൾട്ടൽ സിസ്റ്റംസ് ബോൺസ് പിന്നെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബോഡി പാർട്സ് ഇതിനെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവയുടെ മോർഫോളജി അനാട്ടമിയൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് മോർഫോളജി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മ്യൂസിയംസ് എല്ലാം സഹായിക്കും ദെൻ ടാക്സോണമിക് കി ടാക്സോണമിക് കി നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ടാക്സോണമിക് കി എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ക്ലാസിഫൈ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് അപ്പോൾ ജീവജാലങ്ങളെ അവയുടെ സാമ്യ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് സിമിലാരിറ്റീസിൻ്റെയും ഡിസിമിലാരിറ്റീസിൻ്റെയും ബേസിൽ തരംതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടാക്സോണമിക് കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഇതിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അതാണ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ കീയിലും ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ ഓരോ ലീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ലീഡ് ഓരോ ലീഡും കാണുന്ന കപ്ലറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് കപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതാണ് റെഡ് വൈറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലേ റെഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയ ഫ്ലവർ നമ്മൾ നോക്കും ആ ഫ്ലവർ കളർ റെഡ് ആണോ വൈറ്റ് ആണോ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഫ്ലവർ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡ് ഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ആ അടുത്ത ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും അതാണ് ടാക്സോണം കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്ലാസിഫൈയിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഓർ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് അതാണ് നമ്മൾ ടാക്സോണമി കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടാക്സോണമി എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ടാക്സോണമി എയ്ഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഹെർബേറിയം സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക ഇനി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്താണ് ഹെർബേറ എന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ ഹെർബേറിയം എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞേക്കുക മ്യൂസിയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞേക്കുക അതുപോലെ ടാക്സോണമി കി അപ്പോൾ ഓരോന്നും ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ കണക്കിനാക്കി കണക്കാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക ദെൻ ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ടാക്സോണമി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയും അനിമൽസിനെയൊക്കെ പഠിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റേറ്റിനെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഫ്ലോറ ഫ്ലോറ കണ്ടെയ്ൻസ് ദി ആക്ച്വൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹാബിറ്റ് ആൻഡ് ഹാബിറ്റേറ്റ് സോറി ഹാബിറ്റ് അല്ല ഹാബിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇന്നെ ഗിവൺ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എൻ്റെ പ്ലേസ് തന്നെയാണ് നെയ്യാറ്റിങ്കര എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഫ്ലോർ തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഏരിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഹാബിറ്റേറ്റ് പിന്നെ അവയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫോണ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണ ഫോണ ദ ആക്ച്വൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹാബിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അനിമൽസ് ഏതാണ് അവിടെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്ത് വരും അനിമൽസ് ഇനെ ഗിവൺ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇനെ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത്
ഒരു സ്പീഷീസിനെ എൻ്റെ പേര് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മാനുവൽസ് ആണ് അതായത് ഇന്ന ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഇന്ന സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അതിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് മാനുവൽസ് ആകും അപ്പോൾ മാനുവൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ലാബ് മാനുവൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലാബ് മാനുവൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാബിൽ നമ്മൾ ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നത് ആ കുറേ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അല്ലേ അതാണ് മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനുവൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു സ്പെസിഫിക്കായിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിൻ്റെ പേര് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് ആ പേര് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അടങ്ങുന്ന ബുക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനുവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് മോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മോണോഗ്രാഫ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറ ഫ്ലോറ കണ്ടെയ്ൻസ് ദി ആക്ച്വൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹാബിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഏരിയ ദെൻ ഫോണ ഫോണ കണ്ടെയ്ൻസ് ദി ആക്ച്വൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹാബിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് സോറി അനിമൽസ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഏരിയ ദെൻ മാനുവൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുപോലെ മോണോഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോറയും ഫോണയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മാർഗിന് ചോദിക്കാം ഇല്ല മാനുവൽസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും പഠിച്ചതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ഈ മാനുവൽ മാത്രമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈംസ് അത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ചോദിക്കുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു മാർക്